Hello and welcome everyone. Let us understand how to create and traverse one dimensional array. इसमें आपको कोड सामने दिखाई दे रहा है हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से एक एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है और कैसे वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज होती है किस तरह से एरे के अंदर एलिमेंट्स इंसर्ट किए जाते हैं दिस इज द मेन मेमोरी आप सभी को पता है मेन मेमोरी इज लीनियर इसके अंदर एलिमेंट्स वन बाय वन आएंगे लेटस सी आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से शुरू होता है तो सबसे पहले मेन हाईलाइट होगा उसके बाद एक एरे डिक्लेयर होगा आई एन टी ए ऑफ टेन इट इज जस्ट अ डिक्लेरेशन यानी कि अभी वैल्यूज उसमें इनपुट नहीं होंगी और चॉइस नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर होगा और एन नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर होगा ए ऑफ जीरो ए ऑफ वन ए ऑफ टू ए ऑफ थ्री ए ऑफ फोर ए ऑफ फाइव ए ऑफ सिक्स ए ऑफ सेवन ए ऑफ एट एंड ए ऑफ नाइन उसके बाद चॉइस नाम का वेरिएबल आया और एन नाम का वेरिएबल आप देख सकते हैं ए ऑफ जीरो का फर्स्ट एलिमेंट 2006 पर है लास्ट एलिमेंट 2024 पर है इंक्लूडिंग 2025। चॉइस वेरिएबल 2032 पर है एन वेरिएबल 2038 पर है यानी कि लीनियर सिक्वेंशियल मेन मेमोरी में एलिमेंट को जहां पर जगह मिलती है टू बाइट्स की वहां पर वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है दो लूप्स आपका शुरू हो जाएगा ओपनिंग ब्रैकेट्स सभी चॉइसेस हम यूजर को दिखाएंगे यू हैव बिलो मेंशन चॉइसेस जीरो टू एग्जिट हमेशा जीरो चॉइस एग्जिट होने के लिए वन इज टू क्रिएट द एरे एंड चॉइस नंबर टू इज टू डिस्प्ले और ट्रावर्स द एरे उसके बाद हम यूजर से पूछेंगे कि आप क्या करवाना चाहते हैं वट इज योर चॉइस आइदर जीरो टू एग्जिट वन टू क्रिएट और टू टू डिस्प्ले इसके अलावा यदि यूजर कोई दूसरी चॉइस डालेगा तो स्विच केस में डिफॉल्ट में जाएगा जो हम बाद में देखेंगे यूजर यहां से चॉइस इनपुट करवाएगा स्कैन एफ परसेंटेज डी एम परसेंट सी एच तो चॉइस नाम के वेरिएबल में सपोज यूजर ने स्टार्टिंग में डाल दिया जीरो तो जब जीरो में जाएगा स्विच जीरो उससे मैच होगा केस जीरो जीरो से मैच हो गया और एग्जिट हो जाएगा स्टार्टिंग में चॉइस जीरो डालना बनता नहीं है लेकिन ये आपको बताने के लिए चॉइस जीरो ली गई है ताकि आप समझ सकें कि इस तरह से जब हम जीरो चॉइस डालते हैं तो प्रोग्राम से बाहर आ जाता है प्रोग्राम से जब बाहर जाएगा अगेन हमारा प्रोग्राम वापस से एग्जीक्यूट होगा यानी कि आई एन टी ए ऑफ टेन चॉइस और एन तो ये सभी एलिमेंट्स वापस से डिक्लेयर होंगे यानी कि इनको मेमोरी एलोकेट होगी हो सकता है इनको डिफरेंट मेमोरी एलोकेट हो लेकिन यहां पर हम सेम मेमोरी दिखा रहे हैं डू वाइल लोग आपका शुरू हो जाएगा यूजर को ये सभी चॉइसेस दिखाई देंगी जैसे कि पहले बताया यूजर चॉइस इनपुट करेगा स्कैन एफ परसेंटेज डी एम परसेंट सी एच से उसके बाद चॉइस में डाला सपोज वन यूजर अब क्रिएट करना चाहता है तो स्विच सी एच यानी कि स्विच वन और उसका ओपनिंग ब्रैकेट अब जाएगा केस वन में क्योंकि चॉइस में यूजर ने वन डाला है तो केस वन प्रिंट एफ एंटर द साइज ऑफ द एरे एरे का साइज यानी कि एरे के अंदर टोटल एलिमेंट्स टेन आ सकते हैं ए ऑफ जीरो से लेकर ए ऑफ नाइन तक लेकिन उसके अंदर मैं कितने एलिमेंट्स रखना चाहता हूं वो हम डिफाइन कर सकते हैं वो हम डिसाइड कर सकते हैं यहां पर मैं चाहूं तो एरे के अंदर केवल पांच या केवल सात एलिमेंट्स इनपुट करवा सकता हूं 10 से ज्यादा एलिमेंट्स इसमें इनपुट नहीं हो सकते क्योंकि फिक्स कंपाइल टाइम डिक्लेरेशन कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन हो चुका है स्कैन एफ से उसका साइज पूछेगा सपोज एन इज फाइव तो आपके एरे के अंदर पांच एलिमेंट इनपुट होंगे कैसे होंगे क्रिएट नाम का फंक्शन कॉल होगा क्रिएट इज द नेम ऑफ द फंक्शन ए इज द एरे एंड एन मीन्स जो हमारा साइज हमने फाइव लिया है इस केस में तो क्रिएट फंक्शन इज अ फंक्शन कॉल यहां से ये चेक करेगा फंक्शन का डिक्लेरेशन देखिए ऊपर एस टी डी आईओ कॉनियो और एस टी डी एल आई बी डॉट एच के नीचे हमने फंक्शन को डिक्लेयर किया है फंक्शन डिक्लेरेशन के नाम लाइन पर आप ध्यान दीजिए हमने लिखा है वॉइड क्रिएट आई एन टी ए आई एन टी एन क्लोजिंग ब्रैकेट सेमी कॉलम वेरी इंपॉर्टेंट हमें यहां पर रिटर्न टाइप भी लिखना है यानी कि वॉइड हमें यहां पर ए एरे का डेटा टाइप भी लिखना है यानी कि इंटीजर और एन वेरिएबल का भी डेटा टाइप इंटीजर लिखना है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट में सेमी कॉलन जरूर लिखिए फंक्शन डिक्लेरेशन में आप सेमी कॉलन जरूर लिखना है अब फंक्शन डिक्लेरेशन की लाइन को स्विच केस के अंदर फंक्शन कॉल से कंपेयर कीजिए दोनों में जमीन आसमान का अंतर है फंक्शन कॉल में केवल फंक्शन का नाम 
एरे का नाम और एन पास किया है कोई डेटा टाइप कोई रिटर्न टाइप कुछ नहीं लिखी फंक्शन डिक्लेरेशन में हमें सब कुछ लिखना होता है लेकिन आप एरे का साइज नहीं लिखेंगे तो चल जाएगा फंक्शन डिक्लेयर करने के बाद अब ये फंक्शन डेफिनेशन के अंदर जाएगा तो आप देखिए वॉइड क्रिएट फंक्शन डेफिनेशन की फर्स्ट लाइन बिल्कुल फंक्शन के डिक्लेरेशन की जैसी है ओपनिंग ब्रैकेट्स आई एन टी आई यानी कि आई नाम का वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा आई हमने यहां पर डिक्लेयर किया उसको मेमोरी एलोकेट हो गई 2034 हमें मेमोरी एलोकेशन के बारे में नहीं सोचना है कि कहां होती है लेकिन इसे सही तरीके से समझने के लिए आपको इस एनिमेशन में बताया गया है एक स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी एंटर द एलिमेंट्स लूप शुरू होगा फॉर आई इक्वल टू जीरो आई लेस देन एन आई प्लस प्लस ध्यान से समझिए आई इक्वल टू जीरो अभी हो गया यानी कि आई की वैल्यू जीरो होगी उसके बाद कंडीशन चेक होगी आई इज लेस देन एन यानी कि जीरो इज लेस देन फाइव अब कंडीशन ट्रू है अब आई प्लस प्लस पहले नहीं होता है स्टूडेंट्स इस चीज को समझने में मिस्टेक करते हैं वो समझते हैं कि तीनों चीजें साथ में होती है नो no. I इक्वल टू जीरो हुआ I लेस देन फाइव हुआ अब कंडीशन ट्रू है यानी कि जीरो इज लेस देन फाइव तो वो अंदर जाएगा अंदर जाने के बाद मतलब कि कंडीशन हमें पहली बार ट्रू मिली तो वो अंदर जाएगा प्रिंट एफ एंटर द एलिमेंट एक स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी स्कैन एफ परसेंटेज डी एम परसेंट ए ऑफ आई एम परसेंट का मतलब होता है एड्रेस ऑफ ए ऑफ आई आई की वैल्यू है जीरो तो एड्रेस ऑफ ए ऑफ जीरो एड्रेस ऑफ ए ऑफ जीरो देखिए 2006 वहां पर एलिमेंट इनपुट होगा यानी कि इस तरह से एलिमेंट 5 पहले एड्रेस पर 2006 पर आएगा हम सिर्फ 2006 बोलते हैं लेकिन उसको दो मेमोरी एड्रेसेस अलोकेट होते हैं 2006 एंड 2007 अब जब वापस से फॉर लुक की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो अब i प्लस प्लस होगा यानी कि अब i की वैल्यू हो जाएगी वन बिकॉज i इज इंक्रीमेंटेड बाय वन बाय i प्लस प्लस नाउ इट विल चेक द कंडीशन बीच में देखिए क्या लिखा है i इज लेस देन n यानी कि वन इज लेस देन फाइव सोचिए वन इज लेस देन फाइव यस कंडीशन इज ट्रू कंपाइलर हर बार चेक करता है कंडीशन ट्रू होती है तो अंदर जाएगा ओपनिंग ब्रैकेट्स प्रिंट एफ एंटर द एलिमेंट स्कैन एफ परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ ए ऑफ आई अभी आई की वैल्यू क्या है इट इज वन तो एड्रेस ऑफ ए ऑफ वन इज 2008 वहां पर एलिमेंट इनपुट हो गया इसी तरह से वापस से आई प्लस प्लस होगा तो आई की वैल्यू हो जाएगी टू नो चेक टू इज लेस देन फाइव स कंडीशन इज ट्रू जब कंडीशन ट्रू होती है तो ट्रू रिटर्न करता है यानी कि वो चेक करता है उसके बाद अंदर जाएगा एंटर द एलिमेंट यूजर को ये स्टेटमेंट दिखाई देगी वापस से यूजर एक एलिमेंट इनपुट करेगा एलिमेंट इज 15। उस एड्रेस पर एलिमेंट इनपुट होता जा रहा है फिर से i प्लस प्लस होगा सो द वैल्यू ऑफ i बिकम्स थ्री कंडीशन चेक होगी थ्री इज लेस देन फाइव यस इट इज ट्रू वो सिर्फ चेक कर रहा है वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स अंदर जाएगा और एलिमेंट यूजर से इनपुट करवाया जाएगा यूजिंग स्कैन एफ एलिमेंट इनपुट हुआ 20 फिर से आई प्लस प्लस होगा नाउ आई बिकम्स 4 चेक कीजिए 4 इज लेस देन 5 यस कंडीशन इज ट्रू जब कंडीशन ट्रू होती है तो फॉर लुक के अंदर जाता है एंटर द एलिमेंट यूजर को दिखाई देगा स्कैन एफ से यूजर एलिमेंट इनपुट करेगा और 25 a of 4 पर यानी कि 2014 पर इनपुट हो जाएगा मेक इट वेरी क्लियर अभी फिर से फॉर लुक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है तो i प्लस प्लस होगा नाउ i बिकम्स 5। यहां पर काफी स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं वो समझते हैं कि i 4 तक जाता है नहीं i 5 तक जाता है यानी कि लूप के बाद एक और बार इंक्रीमेंट होने के बाद अब ये कंडीशन चेक करेगा 5 इज लेस देन 5 चेक कीजिए वेदर 5 इज लेस देन 5 द कंडीशन इज फॉल्स अब फॉल्स है कंडीशन क्योंकि इसलिए ये फॉर लुक के बाहर आएगा उस फंक्शन के बाहर आएगा और फंक्शन हमने जहां पर कॉल किया था याद कीजिए केस वन में क्रिएट ए एन अब वो जाएगा ब्रेक स्टेटमेंट यानी कि यहां पर हमारा केस वन कंप्लीट होता है ब्रेक के बाद जाएगा क्लोजिंग ब्रैकेट में अब आएगा क्लोजिंग ब्रैकेट ऑफ वाई ध्यान दीजिए 
वाइल का क्लोजिंग ब्रैकेट हमने ग्रीन कलर से लिखा है क्योंकि आप स्टार्टिंग में देखिए डू का क्लोजिंग ब्रैकेट हमारा ग्रीन कलर का है आपको पहचान दिलाने के लिए वाइल चॉइस इज नॉट इक्वल टू जीरो चॉइस में यूजर ने डाला था वन तो अपने आप से पूछिए वाइल वन इज नॉट इक्वल टू जीरो यानी कि वन इज नॉट इक्वल टू जीरो कंडीशन इज ट्रू जब कंडीशन ट्रू होती है तो ये लूप को फिर से घुमाता है दो चीज याद रखिए इफ कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रू पार्ट में जाएगा वाइल लूप डू वाइल लूप या फॉर लूप की कंडीशन ट्रू होगी तो लूप के अंदर जाएगा ये दो चीजें होती हैं तो यहां पर वन इज नॉट इक्वल टू जीरो कंडीशन इज ट्रू जब कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा डू वाइल लूप फिर से एग्जीक्यूट हो जाएगा क्योंकि कंडीशन ट्रू है तो आप देखिए डू स्टेटमेंट सभी फिर से एग्जीक्यूट हो जाएंगी अब यूजर को फिर से न्यू चॉइस डालनी है तो स्कैन एफ परसेंटेज डी एम परसेंट सी एच से यूजर फिर से एक नई चॉइस डालेगा नाउ सपोज यूजर एंटर्स टू क्योंकि अब वो क्रिएट कर चुका है अब वो डिस्प्ले करवाएगा स्विच सी एच यानी कि स्विच टू ओपनिंग ब्रैकेट्स केस टू के अंदर जाएगा ट्रावर्स नाम के फंक्शन के कॉल को देखिए ट्रावर्स ए एन यानी कि ट्रावर्स इज द नेम ऑफ द फंक्शन A is the array and n is the size that is फाइव वापस से उसका डिक्लेरेशन चेक होगा वॉइड ट्रावर्स आई एन टी ए आई एन टी एन मेक इट वेरी क्लियर एंड विद द सेमी कॉलम अब ये फंक्शन की डेफिनेशन में जाएगा फंक्शन की डेफिनेशन में एक एक स्टेटमेंट से हम एरे के एलिमेंट प्रिंट करेंगे पहले ओपनिंग ब्रैकेट्स आई एन टी आई आई एन टी आई पहले हम डिक्लेयर कर ही चुके हैं एंड द एलिमेंट्स आर बिलो सिंपल स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी फॉर लूप शुरू होगा फॉर i इक्वल टू जीरो i लेस देन n. अब पहले फिर से i इक्वल टू जीरो हो जाएगा आप देखिए i फाइव था लेकिन अब i फिर से इनिशियलाइज हुआ है तो i की वैल्यू हो जाएगी जीरो i इज लेस देन n, यानी कि जीरो इज लेस देन फाइव कंडीशन इज ट्रू इफ द कंडीशन इज ट्रू इट गोज इन साइड द लूप अब ये स्टेटमेंट बिल्कुल ध्यान से देखिए प्रिंट एफ एलिमेंट इक्वल टू परसेंटेज डी स्लैश टी परसेंटेज यू स्लैश एन डबल कोट्स में लिखा है कॉमा ए ऑफ आई कॉमा एम परसेंट ए ऑफ आई फर्स्ट वाला पैरामीटर परसेंटेज डी ए ऑफ आई से मैच होता है और सेकेंड वाला परसेंटेज यू एम परसेंट ए ऑफ आई से मैच होता है इसका मतलब यह है कि ए ऑफ आई यानी कि एलिमेंट फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव और परसेंटेज यू दैट इज अनसाइंड इंटीजर परसेंटेज डी इज साइंड इंटीजर परसेंटेज यू इज अनसाइंड इंटीजर अनसाइंड इंटीजर यानी कि जो मेमोरी के एड्रेसेस होते हैं वो अनसाइंड होते हैं उनमें कोई साइन नहीं होती बट दे आर बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव इन नेचर तो एड्रेस जो है वो प्रिंट करवाने के लिए एड्रेस ऑफ ए ऑफ आई इसलिए हम परसेंटेज यू लिख रहे हैं तो ये स्टेटमेंट क्या प्रिंट करेगी एलिमेंट इक्वल टू फाइव और उसका एड्रेस दैट इज 2006 वापस से i प्लस प्लस होगा i की वैल्यू हो जाएगी वन वापस से कंडीशन चेक होगी वन इज लेस देन फाइव कंडीशन इज ट्रू कंडीशन ट्रू होती है तो फॉर लुक के अंदर जाएगा फॉर लुक के अंदर फिर से प्रिंट एफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी एलिमेंट इज टेन एंड द एड्रेस इज टू थाउजेंड एट तो ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी इसी प्रकार फिर से आई प्लस प्लस होगा आई बिकम्स टू कंडीशन चेक कीजिए टू इज लेस देन फाइव यस इट इज ट्रू अगेन ट्रू रिटर्न होगा तो ये लूप के अंदर जाएगा एलिमेंट और उसका एड्रेस प्रिंट हो जाएगा फिर से आई प्लस प्लस होगा आई बिकम्स थ्री कंडीशन चेक कीजिए थ्री इज लेस देन फाइव कंडीशन इज ट्रू लूप के अंदर जाएगा और स्टेटमेंट प्रिंट होगी एलिमेंट इज 20 एंड द एड्रेस इज 2012 फिर से आई प्लस प्लस होगा आई बिकम्स 4 4 इज लेस देन 5 कंडीशन इज ट्रू और जब ट्रू होता है फिर से अंदर जाएगा तो एलिमेंट प्रिंट होगा एलिमेंट इज 25 एंड द एड्रेस इज 2014 अब फिर से लास्ट टाइम वापस से रिपीट कर रहे हैं आई प्लस प्लस होगा आई बिकम्स फाइव चेक कीजिए फाइव इज लेस देन फाइव कंडीशन इज फॉल्स इस केस में फॉल्स रिटर्न करता है बिकॉज फाइव इज नॉट लेस देन फाइव जब फॉल्स होता है तो ये क्लोजिंग ब्रैकेट इंप्लीमेंट करेगा एग्जीक्यूट करेगा फॉर लुक का 
फंक्शन का क्लोजिंग ब्रैकेट एग्जीक्यूट करेगा और जहां पर हमने ट्रावर्स फंक्शन को कॉल किया था वहां पर जाकर ब्रेक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा क्लोजिंग ब्रैकेट ऑफ स्विच ऑरेंज कलर से बताया गया है आपकी पहचान के लिए वाइल चॉइस इज नॉट इक्वल टू जीरो वट इज चॉइस चॉइस जो यूजर ने इनपुट किया था डेट इज टू टू नॉट इक्वल टू जीरो यस कंडीशन इज ट्रू कंडीशन जब ट्रू होती है तो वापस से हमारा डू वाइल लूप फिर से एग्जीक्यूट होता है अब हम यूजर को ये सभी चॉइसेस फिर से दिखाएंगे और अब यूजर से पूछेंगे आप क्या करना चाहते हैं तो सपोज यूजर ने चॉइस में डाला फाइव आप देखिए केसेस के अंदर स्विच केस के अंदर कहीं पर भी फाइव चॉइस नहीं दी है तो फाइव किस लिए फाइव इसलिए ताकि यूजर सपोज बाय मिस्टेक कोई ऐसा नंबर प्रेस करता है जो आपने इन चॉइसेस में नहीं दी है तो तो कोई ऑपरेशन करवाना पड़ेगा इसीलिए जब स्विच फाइव होगा मैच तो वो डिफॉल्ट केस में जाता है डिफॉल्ट का मतलब होता है एन इन अप्रोप्रिएट अ मिस मैच चॉइस यानी कि जो मैच नहीं होती तो प्रिंट एफ एंटर प्रॉपर चॉइस यूजर को स्क्रीन पर एक ऐसा मैसेज दिखेगा प्लीज एंटर प्रॉपर चॉइस क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा वाइल चॉइस इज नॉट इक्वल टू जीरो मीन्स फाइव इज नॉट इक्वल टू जीरो कंडीशन इज ट्रू अगेन वापस से हमारा डू वाइल लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा डू वाइल लूप की सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी स्कैन एफ परसेंटेज डी एम परसेंट सी एच यानी कि यूजर फिर से अब एक नई चॉइस इनपुट करेगा यूजर ने सपोज अब चॉइस में डाला जीरो क्योंकि क्रिएट हो गया ट्रावर्स यानी कि डिस्प्ले हो गया अब वापस से स्विच सी एच होगा ओपनिंग ब्रैकेट जाएगा स्विच जीरो था तो केस जीरो मैच होगा और एग्जिट हो जाएगा ब्रेक स्टेटमेंट उसके नीचे की एग्जीक्यूट नहीं होगी प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा और प्रोग्राम एग्जीक्यूशन यहां पर कंप्लीट होगा सो दिस इज हाउ वी क्रिएट एंड ट्रावर्स द एरे प्लीज सी दिस वीडियो वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब थैंक यू